My name is Amy Ainsworth. I'm 30 years old. Um, I live with the uncertainty of whether I will wake up tomorrow. My life today is complicated. Um, there's a lot of variables that I have to take into consideration. Meu nome é Adriano de Oliveira Rios, tenho 36 anos e moro aqui na comunidade de Garapé dos Reis. Eu saio para pescar, mas não tenho certeza de que eu vou, vou é, pegar o que eu fui em busca. Né? Então, todo dia você lida com isso, quase que já é comum. Né? Na minha profissão isso é quase comum, porque é um, é um dia de incerteza. Você acorda, não tem certeza de que vai, do que vai acontecer. I got epilepsy when I was seven years old. Um, it was, I thought it was cool. I thought it was something that made me different and that like, it didn't really affect me much as a child because I didn't know what it really was and I didn't experience it because uh, you become unconscious. And um, that means that I have to uh, consider uh, the timings for my medication, what it's going to do to me. Will I get depressed? Will I? Will my anxiety increase? Will um, I? Am I going to get the operation the doctor has offered? Am I going? If I do, how safe is it? Uh, is the risk worth it? Um, if I don't what will happen uh, in my future with my memory, which is guaranteed to go if I do nothing. Minha profissão, eu não consigo ver, eu não sei ainda como vou fazer para conseguir dar uma vida melhor para minhas filhas. Né? Eu, a gente tem muito só o básico, né? a gente consegue muito só o básico. É, a minha esposa está precisando até de uma máquina de lavar e eu ainda não consegui né, comprar por causa que a, 
o que entra varia muito, né? a condição financeira varia muito. Então isso é um dos meus medos com relação ao futuro das minhas filhas. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, pelo, pela noite, pelo esse dia, por estarmos reunidos para um café da manhã. Pedimos a Tua bênção, que esse dia seja feito a Tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Hoje tu vai tomar café, né? Um tom? Tem <risos> muito. É mais a questão financeira, tá? Porque a gente não tem ganho... É, fixo, né? Um ganho de todo mês você tem a certeza de que aquele dinheiro vai estar na tua mão. Então, quando é, os meses de novembro a, a fevereiro é os meses que para os pescadores aqui da região é um mês que não você não tem um ganho um ganho financeiro. Então gera uma, uma insegurança muito grande, né? Porque você fica mesmo quase como formiga. Você trabalha, né? Trabalha, trabalha para depois só comer o que já conseguiu. When you're a teenager, everything absolutely everything matters and so when I was around 13 years old I was suicidal I didn't tell anybody at all not even my friends I thought that um, it wouldn't matter to them but I also knew that it kind of would so <laughs> I just kept it to myself um, and I just dealt with it on a daily basis my um, I would just struggle through the week and then relax at the weekend because that's when I was away from school. Um, when I went into the workplace, it was like school, but more subtle. People hid it better. Um, so, yeah, people don't tend to understand why you need to take uh, a day off because you've had a massive seizure at home. They don't seem to understand that you are really tired, that your focus will not be there. Today, most of my uncertainty is how will my medication affect me, rather than does my medication stop me from having seizures because it does stop me from having seizures but it has effects which go beyond epilepsy so um, I have to m I have to make sure that I'm not depressed which is a big side effect of epilepsy and I have to make sure that I'm my anxiety is under control which is definitely related because it's scary to have a disability so everything becomes more of an anxiety so should i go outside will become um will i be safe there um am i stable enough to go collect my children um uh things like that like if i miss one dose of medication then a seizure is guaranteed yeah
Olha, como pescador, é um medo que a gente enfrenta diário, né? Porque a gente vive no meio de, de animais que você não está vendo, né? Estão submersos no rio. Então, diante das experiências que a gente já viveu e já viu acontecendo, então, diariamente, quando eu consigo falar com a minha esposa, que eu geralmente não acordo ela antes de sair, mas quando eu falo, eu peço para ela orar para que eu consiga retornar de volta para casa. Né? Porque você está indo e você não tem certeza de que vai voltar. I'm scared that my medication will not be available, and if it's not, then what, there's nothing I can do. Because my medication, I can't just stop taking it. If I stop taking it, I can go into a coma. I can um, die. Looking into the future, my main concerns are my family and finances. Um, those are, are a big deal to me because, I mean, obviously I love them, <laughs> my family, and um, I know that when I go to sleep tonight, I may not wake up tomorrow, so I have put in place things that do look after that, like life insurance, not only for me, for my husband as well. Um, just, I've become more conscious that life is not forever <laughs> and um, it could go at any point. I recently had a doctor's appointment where they were explaining I had an option of having an operation. The operation obviously being on my brain has a lot of risks, but the benefit is quite high. Um, the, pro the good thing about the operation is it will definitely locate where my epilepsy is coming from but the downside of that is that's all it does. If, if they find out where it is, they'll still have to do another operation to try and fix it if that is feasible. Because um, it is in my speech centers, so I wouldn't be able to talk if they did it, which they wouldn't. They've already said they wouldn't <laughs> if it's too close to the speech centers. Um, but there's also just risks in terms of brain surgery itself, um, they would be putting bolts in my brain to test the location of it, 
um, when I'm having seizures, but I'd have to stay in hospital the whole time because there's risk of infection um, because it's still connected to outside of my brain. There's um, risk of death, risk of disability, risk of uh, stroke, blood clots. Uh, there's a lot of factors to take into consideration and being a person who has a family, those are a high priority to consider those. So my main consideration right now is that I have children so I probably would wait till they're older. Um, because I am the main carer as it is anyway. Um, but if I don't have the surgery, um, in about 10 to 15 years, my memory is gonna uh, go. Eu acredito que o Jacareaçu da região ele é o maior, aqui do, da região de Vazia, ele é o maior, eu já vi de 4,5 metros, mas já, já soube que tem, já teve gente que matou com mais de 5 metros, né? já capturou com mais de 5 metros. Então um animal desse, ele alaga qualquer canoa, né? devora qualquer pessoa, então é muito perigoso. A coisa mais importante hoje na minha vida, é, primeiro é Deus, né? Minha fé em Deus, minha comunhão com Deus e logo após a minha família. Eu tenho priorizado muito isso porque a gente está vivendo em, em momentos que você não olha para todos os lados não vê uma expectativa melhor. Né? Então a gente se apega em Deus e junto com a família né? para a gente conseguir suportar e superar todas as dificuldades. Peraí, peraí, peraí. Geralmente, quando a gente não sabe, né, não tem certeza do que vai acontecer, você reúne a família, né, aproveita o momento com a família, buscar a ajuda de Deus, é, orientação, apoio das, dos familiares também é muito importante, né, para que você consiga ter um, um apoio emocional também, para que você consiga ser feliz na medida do possível, sem deixar que, que a circunstância... Né, faça você, quem, muitas vezes acontece de ficar até depressivo, né? então a gente acaba se unindo mais a família, com os familiares e orando a Deus para que a gente consiga suportar e conseguir passar a vitória hoje. What makes me thrive is my family. Um, they, they help me live well because they make me happy. Um, I love my children and I love my husband. I love my extended family. All of these people are my support network. They um, help me be me. 
but also when you live a life which is constantly under threat, you tend to live it more because you know that any minute it could be gone. So everything that I do, I do it at that moment because I know I can do it. I, and even if I can't, I know I've got the, at least I've tried. The zebra looked graceful. The leopard looked great. Oh, what a picture of beauty. Hello, I'm the warthog. I'm the worst looking creature from here to Japan. Then the other three shouted. Doing their club. To me, living is um, empathy with others, it's um, happiness whether you're climbing a mountain or um, the, the joy of just standing at the seaside and enjoying the sound of the waves and like, you know, it's more like I live in the now, I don't want to focus on possible threats in the future. A gente lida muito mesmo com, com fé em Deus. Você acaba se apegando a Deus e... Porque todo dia você é, um, é uma incerteza, né? Só existe um caminho né, para você conseguir superar todas as coisas. É... Uma busca diária por orientação de Deus, se colocar nas mãos do Senhor e confiar. My faith, I would say, is very strong. I may not go to church on a, a regular basis because my weekend is my rest time. Um, but that doesn't mean that I don't uh, stop and think about uh, how lucky I've been, um, um, what God has done for me, what God has provided for me. He's provided a, a wonderful family to support me in my hard times. Um, and he's uh, provided me with just the continuation of life. I mean, I've nearly died from epilepsy um, probably about four or five times and each time I've always had this sense that it's for a reason. I haven't stuck around to do nothing. Um, I feel like there's some purpose that I'm still here. Tudo que acontece tem, algum, tem alguma coisa para a gente tirar de bom. Né? Mesmo nas coisas ruins tem alguma coisa para a gente tirar de bom. E você acaba aprendendo que a ser mais dependente de Deus né? e aprender a confiar mais em Deus. <música>